红日滑板乔峰不够阳刚，比不上胡军。这是张纪中对九七版《天龙八部》的评价。也有一份自豪，就东吴的努力演出来他的小说当中的萧峰的人物，而是得到老爷子的肯定。在拍完零三版《天龙八部》后，张纪中把成片先给金庸看了一遍。先是看完之后，对这部剧赞不绝口，直言这版《天龙八部》他挑不出任何毛病。可以说，金庸在我拍的所有的这个电视剧里边，没有提意见的就是这一部。这让张纪中对自己的作品的自信达到了顶峰，同时也膨胀到了极点。在被问到怎么看待 TVB 版《天龙八部》时，直言自己只看了一点儿，认为比原著差远了。黄日华的乔峰在性格上不够阳刚，帽子的造型也不是很好看。乔峰属于金庸笔下非常悲情的男主角，自幼与父母分离，长大后被丐帮长老排挤，还错杀了自己最爱的人，最后为了辽宋两国和平自尽于雁门关外，是一个可歌可泣的悲情英雄。这个角色可以说谁演谁沾光，但一千个人心中有一千个乔峰，没有哪一版能让所有观众满意。如果张纪中只是一个普通人，评价黄日华版乔峰太差，无可厚非。他是另外一版《天龙八部》的总制片人，在公众面前大肆拉踩竞争对手，很难不让人怀疑另有心思。张纪中最初并没有想让胡军来演乔峰，在拍摄《笑傲江湖》时，戏拍到一半，张纪中将令狐冲的扮演者邵斌赶出剧组，随后又紧急联系胡军来救场。没错，张纪中曾想让胡军来演令狐冲，但因为胡军是左撇子，试戏的时候所有打戏都是左手拿剑，如果让他来演的话，所有武打动作都要重新设计。无奈之下，张纪中对他说：“令狐冲，你先别演了，我下部戏《天龙八部》，你来演乔峰吧。”就这样，胡军阴差阳错拿到了乔峰的角色。下面有个戏，《天龙八部》，你演萧峰行吗？我，你这你,你说的啊。胡军的演技撑起了这个复杂的角色，尽管有黄日华版乔峰珠玉在前，他还是演出了自己的特色。这两版乔峰都是影视化中的上乘作品，对比下来，你更喜欢谁的呢？在拍摄《天龙八部》时，张纪中曾想让尤坦之代替林志颖演段誉。我试的是莫婉清，他试的是段誉，我们两个演一场戏。周导是极力推荐他来演段誉，可能是因为腕儿不够吧，所以他们希望找大点的腕儿来演这个角色，所以他就失去这个机会。当初在《天龙八部》试戏时，马玉科试的就是段誉这个角色。从网络上流传的蒋欣、穆婉清试戏视频可以很明显的看到，和他演对手戏的是马玉科版段誉，但是到了正式拍摄时，却换成了林志颖，马玉科则是被叫去演尤坦之。结果突然有一天，导演说：“我说跟你说个事儿，那个段誉你演不了了，演尤坦之。”不过马玉科能试镜段誉，还多亏了林志颖。最初，张纪中就想让林志颖来演段誉。作为当时的顶级流量，林志颖不仅有出色的外貌，还有超高的人气，请他来演段誉，对《天龙八部》这部剧的加持可想而知。但林志颖提出的片酬标准超出了剧方承受范围，无奈之下，张纪中只好退而求其次。马玉科无论是身高还是身形，都和林志颖极其相似，自然成了这个角色的首选。之后，他凭借出色的演技，成功选上段誉。身边朋友听到这个消息，都在恭喜他终于要红了。然而，就在剧组开机的前几天，导演临时通知他演不成段誉了，去演尤坦之吧，因为林志颖要来演段誉。原来是林志颖在看完剧本后，觉得这部剧能火，主动提出愿意降薪出演段誉。呃，我们决定要跟我签约之前几天，他们的条件可以。下降大概百分之六十的一个片酬的让步，这对马玉科来说是一个不小的打击。不过他并没有因此颓废下去，还安慰自己，尤坦之是除了四大主演之外最出彩的角色，自己努力演照样能火。谁知在试妆的时候，道具组拿过来一个面具，他才知道自己露脸的戏份只有一集半，剩下的都是不露脸戴面具的镜头。我说不用露脸的吗？他说不用露，露一集半就够了，剩下就是不是铁头就是烂脸。连他自己都忍不住开玩笑说。自己完全是白眼，演完之后出门还要挂一铁头，上面写着“我是尤坦之”五个字。作为观众，你认为林志颖和马玉科谁更适合段誉呢？在拍摄《天龙八部》时，修静最初想演的是乔峰，而非慕容复。金庸的所有的男主角，你选、啊、选一个，演乔峰啊。因为做男人肯定都喜欢演英雄，谁知张纪中却冲着他大喊：“你看看你这张脸这么帅，能演乔峰吗？”这话的意思倒也不是说胡军丑，而是修庆的那双桃花眼实在是贵气，即使扮上乞丐装也不像是丐帮人士。除此之外，还有一个原因就是，早在筹备《笑傲江湖》的时候，张纪中就已经确定了要让胡军来演乔峰。
。就这样，修庆被安排去演了慕容复这个角色。在电视剧中，慕容复的扇子功耍得非常漂亮，这都要得益于他从小练习戏曲的基本功。关键是扇子在戏曲当中特别演小生的时候，对，练过，一定要演、啊、这个扇子练过。就这样，在修庆老师精湛的演绎下，一个翩翩公子一般的慕容复出现在了观众面前。在剧中，以他对手戏最多的演员就是刘亦菲。在拍摄《王语嫣》时，刘亦菲只有十六岁，在修庆面前就是一个小孩子。但就是这样年龄相差悬殊的两个人，却将王语嫣和慕容复之间的感情演得相当到位。值得一提的是，在拍摄《金粉世家》时，刘亦菲还是演艺圈新人。为了确保她能够正常完成拍摄，导演组特意为她请了一个表演老师，这个老师就是修庆。当时，刘亦菲就从修庆身上学到了很多。之后，二人合作《天龙八部》时，在表演上，刘亦菲有不同的地方，都会找修庆请教。二人因此建立下了深厚的友情。王语嫣在剧中叫慕容复表哥，刘亦菲在戏外同样管修庆叫表哥。这一喊就是十几年。小前辈呀、啊，还柔柔的小女生。没有，叫我表哥。表哥。啊、我去年我们俩在那个哪还碰见过一次呢，然后碰见他了。还一直叫表哥，还是表哥呢？哎，表哥，哟<笑>，我说你来了。零三版《天龙八部》，很多观众喜欢的都是慕容复、王语嫣这对 CP， 但二人终没能走到一起。作为观众，更喜欢王语嫣、段誉呢，还是王语嫣、慕容复呢？